വെൽക്കം ടു വൺസ് കോച്ചിങ് സോ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന വിവിധ എക്സാംസിന് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ചില സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇസ് റണ്ണിങ് വിത്ത് എ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ദ പവർ ഇൻപുട്ട് ടു ദ റോട്ടർ ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഇസ് ടെൻ കിലോ വാട്ട് ദ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് നമ്മളോട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്ലിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലിപ്പ് എത്രയാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് റോട്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചായിരിക്കും ആ പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ കിലോ വാട്ട് നമ്മളോട് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു കോമൺ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് പി ടു ഈസ് ടു പി മക്ക് ഈസ് ടു പി കോപ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഈസ് ടു എസ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ പഠിക്കുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ടു ഈസ് ദ റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് റോട്ടറിൽ എത്തുന്ന എയർ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്ത് റോട്ടറിൽ എത്തുന്ന ഇൻപുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ പി ടു ഈസ് ദ റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് ദെൻ പി മക്ക് ഇസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ റോട്ടർ നമ്മുടെ റോട്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആണ് പി മക്ക് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ പി കോപ്പ് ഇസ് ദ റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് നമ്മൾ പി കോപ്പർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് മൂന്ന് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് പി ടു ഈസ് ടു പി എം ഈസ് ടു പി കോപ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഈസ് ടു എസ് സോ നമുക്ക് വൺസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് ടെൻ കിലോ വാട്ട് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പി മക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് പി ടു ഈസ് ടു പി മക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ മൈനസ് എസ് ആണ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പി മക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻ ടു പി ടു അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാ ഇക്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ പി മക്ക് ഈസ് ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു പി ടു ആണ് അവിടെ നമുക്ക് എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സോ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി ടു പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോ വാട്ട് ആണ് അല്ലേ സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഒന്നുമില്ല വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ കിലോ വാട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു
generate voltage in the equation. We will see the motor in the case of the back EMF in the general equation. That is 5Z by 60 into P divided by A. We will use the general relation. So, we will see the generated voltage in the back EMF in the case of the back EMF. That is directly proportional to 5 into N. Because Z and 60 and P and A is a machine constant. So, we will see the back EMF. Now, in the case of the motor, back EMF, or in the case of the generator, it is generated EMF. It is not a case of EB bar EG. That is directly proportional to phi into N. Now, if we calculate NM by NG value, we calculate NM by NG value. We calculate NM by NG value. We calculate NM by NG value. Now, EG and EB calculate NM by NG value. We calculate NM by NG value. NM by NG value. First, we calculate NM by NG value. Generating mode is EG value, motoring mode is EB value. First, we have to use generator mode. Generator mode is our case 1. This is a separately excited machine. We have to use a field to use a separate DC source. Then, we have the field. Then, we have the armature. First, we have to work with the generator. EG is generated. EMF is called the EMF, then here is the terminal voltage V. The terminal voltage is called the line current, or the armature current. Here is the armature current and the terminal voltage. The terminal voltage is called the 200 volt, and the line current is called the 20 ampere. Now, we will see the armature resistance is called the armature resistance. The armature resistance is called the 0.2 ohms. The armature resistance is called the 0.2 ohms. The armature resistance is called the 0.2 ohms. तो नम्बर डे नॉन डेटा साने। तो फर्स्ट नम्बर के अंदर आने के अल्कलेटी एंड डे जेनरेटेड वोल्टेज ईजी डे वाले नम्बर की अल्कलेटी हैं। ईजी डे वाले नम्बर के अंगने के अल्कलेटी हैं। ईजी इन द बारे इन द आने टर्मिनल वोल्टेज प्लस आईएआरए ड्रॉप आने ले। दैट इस ईजी इस इक्वल टू व Right, अपन 200 plus 20, अपन नमक इतना वरिन 200 plus 20 into point two नो वरिम बन नमक का four वरिम, so 204 volt आय रिकिम, easy डे वाली वरिने। अपन generated voltage नमले कंडू उड़ी चुले, इन्हें नमक के अंदर आने वैंड दो, इन्हें नमक का motoring mode नमक को डिकनो वाले, तो आने नमक का case two अंदर वरिन दो। so motoring mode डिकनो में अंदर आना, नमक का वड़ा field सिस्टर तेरे मार्टे वो तो Then, we have to use the motor electrical input. So, we have to use the current and the armature current or line current. That is the same thing as the motor mode. That is 20 ampere. The terminal voltage is 200 volt. That is the same thing as the motor mode. Now, we have to calculate the back EMF value. How do we calculate the back EMF value? Back EMF is EB is equal to terminal voltage minus I. We have to input the input. Voltage is input. So, EB is V minus IAR. So, V is the same as 200 minus IAR. Current is 20 ampere. Armature resistance is 0.2 ohm. Now, we have to do 200 minus 20 into point. That is 200 minus 4. 4 volt. Now, we have to do 196 volt. Then, we have to get the generated voltage in the generator and the motor in the back EMF. What is the basic relationship? The generated voltage is directly proportional to NG into 5G. That is the generated mode. The flux is value of 5G and the generated speed. The primary speed is NG and EG is proportional to NG into 5G. Then, back EMF is proportional to NG into 5G. Nm into 5m. That is Nm and the motor speed, 5m and the motor and the flex. Now, the flex is a little variation. That is the motoring model. The flex is 10% increase. If we represent 5m, 5m is equal to 1.5 ohms. That is 10% increase. This is the flex of the motoring model. So, 5m is equal to 1.15 ohms. We can easily solve it. That is EG is equal to 1.15 ohms. That is EG is equal to 1.15 ohms. That is EG, EG divided by EB is equal to, एंगे ने इधर नमक का NG, 5G divided by NM, 5M में नमक के इधर ले, इधर ले लाल वैल्यूस नमक का रियल है, EG का वैल्यू नमले क्या अल्कलेटी इधर तेरे याना 
2.4 volt. That is why we calculate this. That is why we calculate this. So, 2.4 by 196 is equal to nd into 1.1 5G 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 1.1 5G
അപ്പോൾ ഡി സി ഷൺ ജനറേറ്റർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡി സി ഷൺ ജനറേറ്റർ വരയ്ക്കാം അല്ലേ അതായത് ഇ ജി ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് അതിന് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏത് വരുന്നത് ഷൺ ഫീൽഡ് വരുന്നത് ലെറ്റ് ആർ എസ് എച്ച് ബി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഷൺ ഫീൽഡ് ദെൻ നമുക്ക് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടാന്ന് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓം ആണ് ദെൻ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഷൺ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിരിക്കുന്ന നോൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി പ്ലസ് ഐ എ ആർ എ ആയിരിക്കും ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ സോ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ് അതെന്താണ് അത് ലൈൻ കറണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷൺ ഫീൽഡ് കറണ്ടിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഐ നമുക്ക് ഐ ഐ എയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം ഐ എസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം സോ ഐ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വി എൽ ഇൻറ്റു ഐ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഈസിലി ഐ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ വി എൽ എത്രയാണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സപ്ലൈങ് എല്ലാം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് അറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എത്ര വരും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ആംബിയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ കറണ്ട് നയൻ ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഐ എല്ല് കിട്ടി ഇനി ഐ എസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഐ എസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഐ എസ് എച്ച് ഇസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് വിയുടെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എഗെയിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് അല്ലേ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഐ എസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈസിലി ഐ എയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഐ എ ഇസ് ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് അല്ലേ സോ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് എച്ച് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ആംബിയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആർമേച്ചർ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സോ ഐ എ കിട്ടി ഇനി ഈസിലി നമുക്ക് ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഐ എയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ആർ എയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ആർമേച്ചർ അസിസ്റ്റൻസ് സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും ടു നോട്ട് ഫോർ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കാണാം അതൊരു കീപ് വാച്ചി